Muy buenas tardes, le damos la bienvenida con todo y Pensini y por Globovisión. Siempre muy contentos de tener su sintonía y desde aquí de los estudios de la Florida. Este es un momento para tomarse su cafecito, también su vasito de agua para que estén relajados. Tenemos un programa muy especial para ustedes el día de hoy. Vamos a comenzar con nuestro primer invitado, que para mí siempre es un honor y un lujo tenerlo aquí. Milos Alcalay, ex embajador ante las Naciones Unidas e internacionalista. Y además que no había venido al programa desde que cambiamos escenario. O sea que Milos, tienes tiempo que no vienes. Gracias por estar con nosotros. No, soy yo el que te agradece. Siempre muy contento de estar contigo aquí, Pedro. Igualmente. Bueno, eh, Venezuela sigue siendo un centro internacional de noticias diplomáticas. De hecho, se llevó a cabo una reunión de la Organización de Estados Americanos y la primera, el primer intento, perdón, el segundo intento por lograr algunas firmas de tres cuartos que se necesitaba en la Asamblea, eh, eran 24 votos que se necesitaban, solamente tu, obtuvieron 20 a favor de hacer algún tipo de declaración sobre la situación de gobernabilidad y todos los problemas que está sufriendo Venezuela. Yo quería que nos hicieras un resumen de qué fue lo que pasó, quiénes votaron a favor, quién en contra, quién se abstuvo, y además después el escracheo que están sufriendo algunos de estos países de parte de, 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 de algunas personas que dicen, bueno, vamos a las embajadas y vamos a tomar retalaciones, no vamos a comprar los productos de esos países. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, Pedro, yo comenzaría antes de la reunión del 31 de mayo, que es la reunión de consulta, la reunión extraordinaria de cancilleres, Recordar que hace un par de años, un poco más, era imposible tocar el tema de Venezuela en la Organización de Estados Americanos porque era la etapa de la albanización del continente en donde los aliados del gobierno impedían que la OEA conociera el tema. Eh, en esa ocasión había una solidaridad automática de gobiernos como el de Lula y después de Dilma Rousseff en Brasil, de Mujica en, en Uruguay, en Lugo en Paraguay, Bolivia y Nicaragua, en cierta medida también cuando estaba Celaya en Honduras. Es decir, había un bloque de países que lo que hacían era impedir que se tocara el tema de Venezuela. Bueno, la situación, por una, por una parte se ha agravado tanto la dimensión de la crisis humanitaria en Venezuela y por otra el panorama político, geopolítico de América Latina ha cambiado porque el socialismo del siglo XXI ha este, colapsado y ha perdido la dimensión porque ha sido un fracaso desde el punto de vista de la gobernabilidad. Lo que ha hecho es que un grupo de países, primero uno, tres, cinco, siete, diez, hoy en la última reunión del Consejo Extraordinario de Cancilleres, 20 votos hicieron, de los cuales llama la atención porque ha habido un ataque contra los países del Caribe, de esos este, 20, 6 votos son del Caribe. O sea, los 14 países de América Latina, los países más importantes, más destacados, para no decir importantes, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, al cual se sumaron los países centroamericanos, 14 países, se sumaron 6 del Caribe. Esto ha llevado a una votación de 20, pero el problema no es tanto el de tener 20, 21, 22 o 23, que son las dos terceras partes. Sino que el tema Venezuela es hoy un tema de preocupación y cada vez va a pasar de preocupación a indignación internacional. Si tú no crees en esa organización, ¿cómo vas a presentar 10 proyectos para que la y Asamblea General... Y acusando a México, además. Y acusando a México, al país anfitrión, y acusando Y el centro a... de la atención absoluto de toda la Asamblea. Entonces, Entonces, pero también coincide con los intereses de los Estados Unidos, que Donald Trump ha dicho claramente que no cree en estos organismos internacionales como las Naciones Unidas, ni tampoco en la OEA. Y entonces dicen, bueno, este organismo no es efectivo porque no se está llevando a cabo algo que se requiere, Venezuela es obvio, evidente, y yo estoy en, en parte de acuerdo con, con, con el embajador, porque él dice que, bueno, que, que esto parecería el caricón más los, el resto de los países sí. latinoamericanos. No Pero puede ser yo, que un voto de una isla de 30 mil personas tenga el mismo peso que un país como los mira, Estados Unidos. Son las reglas que están en, en, en la carta de la Organización de Estados Americanos. Y yo veo con preocupación la frustración que hay en, en la población venezolana con el, con el tema del Caribe. Y hay que ver eso con un poco de cuidado. Esa serie de ataques contra países que se abstuvieron o votaron, votaron a favor tres islas, de las de tres que no son muy significativas, Dominica, Saint Lucia, eh, Saint Kitts, pero independientemente Saint -Kitts. de cómo hayan votado, la diplomacia es el arte de lo posible. 
y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Qué tal si nosotros hace, este, hace dos años hubiéramos atacado a Brasil, a Argentina, a Chile? Bueno, no hubiéramos tenido el respaldo de los 20 países. Parte sí, del, des, del, este, del aislamiento de Venezuela son los ataques de Delcy Rodríguez, porque sí. han sido tan, tan absolutamente incoherentes. Entonces, no caer en el chavismo, no caer en el madurismo a nivel de la oposición. Ahora también Hay que trabajar en los países del Caribe, eso significa y, y, ir, conocerlos Y, y esos y 20 trabajar. países representan como el 90% más de toda es la así. población de Latinoamérica. A mí los tengo que ir a una pausa, al regreso voy a tener a Fernando Luis Egaña Excelente. y después quisiera tenerlos a los dos juntos para conversar de temas de política, diplomacia y temas internacionales y nacionales. ¿Te parece? Me parece muy bien. ¿Aceptas el debate? ¡Claro! <risa> <risa> ya regresamos con más para usted aquí en Corto de Pensini. Globovisión. De nuevo con ustedes aquí en Contó y Pensini por la visión. Bueno, tengo un entrevistado muy especial porque es Fernando Luis Egaña, ex ministro de Comunicaciones, es articulista y analista político. Fernando Luis, un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Gracias, Pedro. Bien. Está bien, como dentro de todo lo, que, lo posible. Dentro, ¿no? dentro de lo que significa la palabra bien en la Venezuela de hoy. Okay. Bueno, el otro día estuve con un amigo común que fue acusado por el régimen equivocadamente, porque le pusieron que provisión de salir del país, etcétera, pero no era él, sino que era otra persona, que estuvo, y me habló y me hizo referencia a algunos escenarios que tienes que son bastante interesantes, y es medio emparentado contigo, que es el, el, el abogado Tulio Álvarez. Así. Eh, quería que nos presentaras estos escenarios, porque de aquí a todas las marchas, seten, más de 70 días de protestas, más de 70 muertos, eh, se llega a una conclusión, ¿qué es lo que va a pasar?, hay dos escenarios posibles, uno de que haya una negociación, otro que haya un punto de quiebre dentro del gobierno, quizás exista una, un tercer escenario, una combinación de ambos. Mi pregunta es, ¿qué ves tú? Bueno, yo lo que veo, eh, lo veo partiendo de una premisa. Si Maduro permanece donde está, no hay ninguna posibilidad de que la crisis que padece Venezuela mejore. Por el contrario, la garantía es que esa crisis va a empeorar. Por lo tanto el requisito indispensable para que se pueda abrir una nueva etapa y podamos empezar a salir de este foso, es que a Maduro salga por las puertas de la Constitución. Y yo creo que la mejor salida es la renuncia, voluntaria o inducida, uh -huh. pero la renuncia de Maduro para que dé oportunidad de que se pueda empezar un proceso de transición. Una persona que ha pensado con mucha seriedad y con mucho tino este tema es el ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el padre Luis Ugalde, uh -huh. que ha hablado de gobierno de transición ya, que es lo que eh, él piensa y yo pienso y además pensamos, la abrumadora mayoría de los venezolanos reclama y exige un gobierno de transición, un cambio político efectivo para que Venezuela pueda salir de esta crisis que no tiene precedentes en su historia, ni referentes tampoco en, en otros países de América Latina en tiempos contemporáneos. Es verdad, esto es algo único, inédito. Pero eh, lo que dice el padre Luis Ugalde tiene que ver con la reunión del Papa con la conferencia episcopal, fueron la semana pasada, el martes 13, ¿tú te acuerdas de esa fecha? Y el, sí. y el miércoles 14 se tomaron decisiones en el país que de alguna manera podrán estar correlacionadas. Puede ser, puede ser, pero hubo un hecho posterior muy interesante. Ya va, recuérdanos el, el martes 13, ¿qué pasó? Renato? No, el martes 13, el, el cardenal Parolín, que es secretario de Estado, hizo pública una carta donde reitera el llamado del Papa a que se reinicie un proceso de negociación y de diálogo en Venezuela bajo determinadas condiciones. Bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, porque el problema en Venezuela no es que haya una negociación o un diálogo. Puede haber un diálogo y una negociación para que haya un gobierno de transición, pero en la premisa es que haya un cambio, un cambio efectivo y un cambio real en la conducción eh, política del país, porque si no, todo lo demás es inmaterial, todo lo demás es irrelevante. Pero en la conferencia de la OEA que se celebró en México, uh -huh. hubo un hecho que tampoco tuvo mucha resonancia, pero que sí tiene mucha importancia, que es que tú sabes que en la OEA hay un observador del Vaticano, 
-huh. Porque el Vaticano no es miembro de la OEA, pero es, no es miembro del resca, de resquebrejam, resquebrajamiento perdón, político que puede haber dentro del gobierno. Fíjate que adelantaron al 6 de julio, que generalmente se nombran los nuevos mandos militares, lo adelantaron y pusieron algunas figuras que dicen que representan inclusive intereses de otros países, vamos a decir de Cuba, y a, a Padrino López lo dejan, pero lo dejan con no todo el poder que tenía anteriormente, porque este adelanto, y hay también la fracción del de chavismo, el que se llama, el no que, que, que no está polarizado, el chavismo crítico, que forma una fuerza que cada vez crece más. Claro. Y es como un chavismo fuera del madurismo señalándolo, la sí. fiscal general claro. de la República. ¿Cómo vemos este escenario? ¿Es posible? Bueno, mira, eh, Chávez logró crear una hegemonía en Venezuela, un régimen hegemónico. Ahora, él era el hegemón. ¿El hegemón era una ideología? No. ¿El hegemón era una, una, un ideal? No. El hegemón era una persona, que era su persona, Chávez. Al desaparecer el hegemón, la hegemonía se quedó sin su hegemón, sin su centro de gravedad. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, que la hegemonía se está fragmentando. Uh -huh. ¿Por qué se está fragmentando? Porque Maduro ha sido un desastre. Mírese por donde se le mire, ha sido un desastre, un desastre político, económico, social, internacional, un desastre. Es una persona absolutamente incapaz, no digo yo, para ser presidente eh, de, de un país. Entonces, la hegemonía se está fragmentando en, en muchos pedazos, pero fundamentalmente en uno que tiene una, un, un componente cívico y también un componente militar, que se autoproclama chavista, pero antimadurista, es decir, que pretenden ser los verdaderos eh, herederos causavientes del legado de Chávez y consideran pero tiene, al otro un traidor. Pero tendrán poder, por ejemplo, un Miguel Rodríguez Torres, un Cliver Alcalá Cordones, Nick Merevan, toda esta marea socialista, exministro y todo, la fiscal, de darle un punto de quiebre al, a este gobierno. Bueno, tú sabes que como dice el refrán, mientras más masa, más masa morra. Y además, una cosa los unifica. Todos piden la salida del señor Maduro y eso es muy importante porque eso es algo que todo el mundo entiende, porque la gran mayor, mayoría de los venezolanos Rechaza, es lo que quiere. Es lo que están rechazando. Bueno, vamos a, a ir a una pausa. Regreso, quisiera compartir contigo y con el embajador Milos Alcalá, gusto. Para, para tener ideas que están en común, que no, y en que coincidimos, y no, me parece un, un debate interesante. Okay. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Conto y Pensini, por Globisión. De regreso con ustedes aquí en Conto y Pensini, por Globisión. Bueno, tengo ya sentados mis dos invitados, vamos a hablar de temas en común, o que a lo mejor no van a estar en concordancia o no, son Milos Alcalá y también tenemos a Fernando Luis Egaña, ya los presenté en la parte pasada, quisiera comenzar sobre esta resolución que estaba buscando la OEA sobre la crisis venezolana en últimas horas, la Asamblea General número 47, donde el tema central ha sido Venezuela, por supuesto, y también la posición del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, que autorizó en juicio a la Fiscal General Luis Ortega Díaz, es un tema que causa roncha pues, internacional, porque se vuelve a interpretar un posi una posible usurpación de poder. Llama la atención que se ha visto desde fuera. Y hay otro tema que también quiero hablar después de eso, que es el tema de Trump sobre Cuba y cómo afecta a Venezuela. Vamos a empezar entonces, si quieres, con contigo, Milo, sobre la posición que tiene sobre esta reunión de la OEA y si la OEA funciona o no funciona. Muchas gracias. Bueno, el gobierno que dice que no le importa nada a la OEA. Este, ha hecho todo para que el tema de Venezuela no, es, no figura en la agenda de la OEA y no ha podido evitarlo porque la situación es tan dramática la que vive el país que este, ha convocado una reunión extraordinaria de cancilleres que se, re, re, eh, que se realizó el 31 de mayo en Washington una segunda reunión que se, que se realizó en Cancún antes de la Asamblea General y además el tema sigue pendiente para volver a reunir a los cancilleres de América Latina y el Caribe para seguir tratando el tema de Venezuela pero además de eso la Asamblea General de la OEA, que tiene medio centenar de temas, incluye además el tema de Venezuela. Es decir, es imposible no tratar el tema de Venezuela, no solamente en la OEA, sino también en las reuniones bilaterales. Cuando el presidente Trump se reúne con el presidente del Perú, o con el presidente de Colombia, o con el presidente de Brasil, o con el presidente de Chile, la presidenta de Chile, siempre el tema Venezuela está presente, y también a nivel de Europa. De manera que es absolutamente imposible dejar de lado el tema de Venezuela. El segundo punto que diría sobre esta reunión, a pesar de todas las acciones de hace años para tratar de eliminar eh, a la OEA como un organismo hemisférico importante, nuevamente la OEA 
ha adquirido el peso y el prestigio hemisférico porque es el organismo más importante, aunque no le guste a los Castro, no le, no le guste a, a Maduro. La OEA es el organismo hemisférico por excelencia y es allí donde Pero se tratan los que, temas principales. Qué bien. ¿Tú, Fernando Luis, qué piensas? Bueno, yo quisiera uh, referirme un poquito a lo que tú decías del, de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? en relación con la fiscal Ortega Díaz, que es una cosa este, bochornosa, porque... La fiscal Ortega Díaz tiene muchos años siendo fiscal general de la República y ha actuado mmm, en innumerables casos y en innumerables circunstancias. Cuando la fiscal actuaba de conformidad con los deseos y con la orientación política de Miraflores, lo que venía de Miraflores eran aplausos para la fiscal, flores y aplausos para la fiscal. Cuando la fiscal ha comenzado a decir cosas o, o a plantear situaciones o a presentar actuaciones que divergen de la opinión política de Miraflores, la quieren meter presa. Y la califican de loca, además. La, sí, la califican de loca y la quieren meter presa, porque para eso es el antejuicio de mérito. Uh -huh. Y en realidad, ¿qué es lo que ha hecho la fiscal? Lo que ha hecho la fiscal, el pecado de la fiscal, es decir, que esta, que esta iniciativa constituyente de Maduro es inconstitucional. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la Constitución, el presidente puede decir, yo propongo que se haga una constituyente. Está bien, se lo puede decir. Pero tiene que haber un referéndum previo en donde el pueblo se pronuncie si está de acuerdo o no está de acuerdo con que haya una constituyente. Para eso son las bases comiciales, que la gente escucha las bases comiciales. Pero resulta que esta es una constituyente que tiene bases comiciales que no prevén comicios sobre esas bases. Es decir, es una constituyente inconstitucional y la fiscal Ortega Díaz lo ha dicho. Una cosa que es obvia, que un estudiante de primer año de derecho perfectamente lo puede eh, entender y explicar. Esto se le quiere meter presa y esto es algo bochornoso. Mañana sale el Contralor General de la República 